ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மந்த்லி இன்றைக்கி டென்த் மேக்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த்து சம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ சச் தட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ டபிள்யூனா என்னது ஹோல் நம்பர் அர்த்தம் ஸோ டபிள்யூன்றது ஹோல் நம்பர்னால் அந்த ஹோல் நம்பர் எப்படி இருக்கணுமா எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே மூக்கு மாதிரி வந்துச்சு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா லெஸ்ஸு இது ஓப்பனாக இருக்க இடம் கிரேட்டர் தென் நான் இங்கே படிக்கும் போது எப்படி படிக்கிறேன் எக்ஸு பக்கத்தில் இம்மீடியட்டாக இங்கே இந்த இதாக இருக்கனால எக்ஸு லெஸ் தென் டூ அப்படின்றத நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸு வந்து டூவை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இங்கே மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு பி பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்னு என்னென்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இந்த சைடில் நான் படிக்கிறதுனால எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் கிரேட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ எக்ஸை பற்றி எக்ஸ் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கா ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்குது எக்ஸ் அண்டா இங்கே ஓப்பனாக இருக்குது அப்போ எக்ஸு ஒன்று விட ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஒன்று இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் இன்க்ளூட் பண்ணணும் இங்கே கீழே ஈக்குவல் டு இல்லைனா இந்த நம்பர் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸு கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்று அப்போ ஒன்றும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு இல்லை ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்கும் போது ஃபோர் வரைக்கும் இருக்க நம்பர் நம்ம எழுதணும் ஸோ இது வந்து இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதினா தான் ஈஸியாக இருக்கும் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ கம் ஆஃப் ஃபைவ் இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு நம்பராக கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம எழுதிக்க முடியும் வெரிஃபை தட்னு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஏவும் பியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏ என்னென்னு பாருங்கள் ஏ பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஓல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க ஓல் நம்பர்னா எதுலேருந்து வரும்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஓ அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இந்த நேச்சுரல் நம்பருக்கும் ஹோல் நம்பருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் பசங்களுக்கு வருது டபிள்யூ ஓல் நம்பர் வந்துச்சுன்னா டபிள்யூஹெச்ஓஎல்இ ஹோல் நம்பர் வந்துச்சுன்னா எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும்னா ஓ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும்ன்றது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதில் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குதுங்களா ஜீரோ எழுதிக்கலாம் ஆனால் லெஸ் தென் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் லெஸ் தென் டூனால் டூவை விட கம்மி டூ ஈக்குவல் டு இல்லாததுனால நம்ம டூவை எடுக்க முடியாது ஸோ டூக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த நம்பர் நீங்கள் டூ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் வரைக்கும் தான் எடுக்கணும் அப்போ என்னென்ன நம்பர் நம்ம எடுக்கலாம் ஜீரோவும் ஒன்னும் மட்டும்தான் ஏ இப்போ பி பாருங்க பி என்னது நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர்லாம் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இதுவே தமிழில் வந்து ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா முழு எண்ணு அர்த்தம் நேச்சுரல் நம்பர்னால் இயல் எண் அர்த்தம் ஸோ ஹோல் நம்பர்னால் முழு எண் அது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரல் நம்பர் வந்து முழு எண் வந்து ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் சாரி இயல் எண் வந்து ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதில் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அப்படின்றது ஒன்று டூவு ஒன் எழுத முடியாது ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஈக்குவல் டூல இல்லை ஸோ டூவு த்ரீ ஃபோர் இதுதான் நம்மளுடைய பி ஸோ பி பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் வருது சி வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்னென்ன நம்பர் இருக்குது ஏக்கு ஜீரோ ஒன்று பிக்கு டூ த்ரீ ஃபோரு சிக்கு த்ரீ ஃபைவ்னு இருக்கு இப்போ வெரிஃபை தட் வெரிஃபை தட்டுன்றது தமிழில் எப்படி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டுகளை சரி பார்க்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே சமன்பாட்டுகள்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டூவில் இருக்கிறது ரெண்டுமே சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பார்க்க சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் எடுத்துக்கலாம் கொஷின் எழுதிக்கிறேன் நான் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் இதில் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்ஹெச்எஸ் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்ஹெச்எஸ் இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சரி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டூவில் இருக்கா அப்படின்ற
யூனியன் சி பி யூனியன் தமிழ்ல பி சேர்ப்பு சி பி சேர்ப்பு சி பி யூனியன் சினா எல்லாமே யூனியன் தான் யூனியன் நம்ம மொத்தமா எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறது பேர் தான் யூனியன் அப்போ நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும்னா எல்லாமே இருக்கணும் ஆனா ஒரு தடவை தான் இருக்கணும் சோ பிக்கும் சிக்கும் எல்லாமே எழுதணும் ஆனா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் சோ டூ த்ரீ போர் இருக்கு நான் டூ த்ரீ போர் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் இங்கே த்ரீ இருக்கு பிக்கோ சிக்கோன்னும் போது இது ரெண்டும் பார்க்கணும் சி த்ரீ ஏற்கனவே எழுதிட்டுனா த்ரீ மறுபடியும் எழுதக்கூடாது ஒரு தடவை தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பி யூனியன் சி இப்போ அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஏன்னா பி யூனியன் சி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பி யூனியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ என்னன்னா ஜீரோ கமா ஒன் இதோட இதை நம்ம கிராஸ் பண்ண பண்ண போ பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜீரோவுக்கு ஒன் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய சம் போட்டோம் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் போடணும்னா ஒன்று கமா போட்டு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இது மல்டிப்ளை கிடையாது ஜஸ்ட் கமா போட்டு எழுதணும் ஜீரோ கமா டூ அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஏனா ஏ தான் முதல்ல இருக்கணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோக்கு டூ ஜீரோக்கு த்ரீ ஜீரோக்கு ஃபோர் ஜீரோக்கு ஃபைவ் இப்படின்னு எழுதிக்கணும் கமா போட்டு ஜீரோக்கு த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் கமா அதே மாதிரி ஒன் ஒன்னுக்கு டூ ஒன்னுக்கு த்ரீ ஒன்னுக்கு ஃபோர் ஒன்னுக்கு ஃபைவ் ஸோ ஒன் கமா டூ கமா ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபோர் கமா ஒன் கமா ஃபைவ் இப்போ ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ நம்ம எல்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதில் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை நம்ம ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிடலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டு முதல்ல ப்ராக்கெட்டை முடித்தாதான் அப்புறம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள யூனியன் யூனியன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ யூனியன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடணும் ப்ராக்கெட் தான் முதல்ல எப்போவுமே மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்கெட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் ஸோ ப்ராக்கெட் ஏ கிராஸ் பி இருக்குது ஸோ ஏ கிராஸ் பியை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏவும் பியும் தோ இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் எழுதிக்கலாம் ஏ முதல்ல இருக்குது பி ரெண்டாவதாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம போட்டோம் ஜீரோக்கு டூ ஜீரோக்கு த்ரீ ஜீரோக்கு ஃபோர் ஏக்கும் பிக்கும் இல்லையா ஸோ ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் அடுத்தது ஜீரோவோட எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஒன் இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ இப்போ ஏ கிராஸ் பி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஏ கிராஸ் சி இருக்கு அப்போ இதையும் இதையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏ கிராஸ் சினா ஏவியும் சியும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோக்கு த்ரீ அப்புறம் ஜீரோக்கு ஃபைவ் அவ்வளோதான் இருக்கு அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு இப்போ ஒன்றுக்கு த்ரீ ஒன்றுக்கு ஃபைவ் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதில் எது ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸோ அதுலேருந்து எடுத்து மீதி ரெண்டுத்தையும் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கணுன்றத மறந்துடாதீங்க இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள யூனியன் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சேர்ப்பு யூனியன்னா எல்லாமே எல்லாமே எழுதணும் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் செட்டுக்குள்ளே எதுவுமே எலிமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது திரும்பி வரக்கூடாது ஒரு தடவை தான் இருக்கணும் ஸோ ஜீரோ கமா டூ எழுதிட்டுனா ஜீரோ கமா டூ அவ்வளோதான் ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ இது ரெண்டுத்தில் உள்ள எல்லாமே எழுத போகிறோம் ஸோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இங்கேயும் இருக்குது அதனால் இது முடிஞ்சிருச்சு ஜீரோ ஃபோர் அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரோவில் இன்னொரு ஃபைவ் இருக்கிறதுனால அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே எழுதணும் ஒரு தடவை ஜீரோ த்ரீ ரெண்டு வாட்டி இருக்குன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி தான் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு பாருங்கள் ஒன் கமா டூ இது முதல்ல எழுதிக்கிறேன் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா த்ரீ ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் எழுத எழுத வேணாம் மறுபடியும் ஒன் கமா ஃபைவ் இருக்குது ஒன் கமா ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் யூனியன் ஸோ இதுதான் நம்பர் டூ ஆர்ஹெச்எஸ் நம்ம ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டோம் இது யூனியன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இது ஃபுல்லாகவே கண்டுபிடிச்சோம் இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி இதில் உள்ள யூனியனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம
அதே மாதிரி ஒன்னுக்கும் இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கயும் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒன்னும் டூ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சே ஈக்குவல் தான் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது எழுதணும் கண்டிப்பா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் அவங்க கேட்டது வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவல் தான் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதினாலும் பரவாயில்ல இல்ல கொஸ்டினே மறுபடியும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ்னு எழுதினாலும் பரவாயில்ல எப்படி எழுதினாலும் பரவாயில்ல என்ஸ் வெரிஃபை அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கு இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இது வந்து ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா முன்னாடி போட்ட மாதிரி தான் எல்ஹெச்எஸ் தனியாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் இது முதல்ல ஏக்கும் சாரி பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் சியும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி நான் மேலே இருக்காதான மறுபடியும் எழுதிக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஒன்னு பி C க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ கம்மா ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ B இன்டர்செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் எல்ஹெச்எஸ் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் தான் பிராக்கெட்டில் உள்ளது B இன்டர்செக்ஷன் C. ஸோ B இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷனோட மீனிங் என்னதுன்னா சேமாக இருக்கிறது எழுதணும் ஸோ வெட்டு இன்டர்செக்ஷன் தான் தமிழில் வெட்டுன்னு அர்த்தம் சேமாக இருக்கிறது ரெண்டுத்துலேயுமே சேமாக இருக்க நம்பர் தான் எழுதணும் இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது வேறு டூ ஃபோரும் இல்லை இல்லை ஃபைவ் இதில் இல்லை அதனால் த்ரீ தான் ரெண்டுத்தையும் சேமாக இருக்குது ஸோ த்ரீ தான் இன்டர்செக்ஷன் ஸோ ஏ இன் கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இப்போ பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சினா இதோட இதை கிராஸ் பண்ண பி இன்டர்செக்ஷன் சி இங்கே இருக்குது ஏ இங்கே இருக்குது இதோட இது க்ராஸ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் அதனால் ஜீரோ கமா த்ரீ அப்புறம் ஒன் கமா த்ரீ இப்போது இந்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பியும் இருக்குது ஏ கிராஸ் சியும் இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இன்டர்செக்ஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது எல்ஹெச்எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எல்ஹெச்எஸில் ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி நம்ம முழுசாக போட்டுட்டோம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இன்டர்செக்ஷன்றது ஏ கிராஸ் பி டைரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்டர்செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி இது ரெண்டுமே ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி ஒரே சமில் இருக்கிறதுனால இதை பார்த்தே நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தில் உள்ள சேமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ த்ரீ தான் சேமாக இருக்குது அப்புறம் ஒன் த்ரீ சேமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் சேமாக இருக்குது ஸோ சேமாக இருக்கிறது நான் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இல்லையா அண்டர்லைன் பண்ணி ஏதாவது ஒன்றுத்துலேருந்து எடுத்து எழுதுனா போதும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீ நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஏற்கனவே ஒரே சமில் பண்ணதுனால அதிலேயே பார்த்து அதில் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்னால் சேமாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் ஜீரோ கமா த்ரீனா ஒரு ஜீரோ இங்கே த்ரீ அப்படிலாம் எடுக்கக்கூடாது ஜீரோ கமா த்ரீனா ஜீரோ கமா த்ரீயாக தான் எடுக்கணும் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஒன்றும் த்ரீயும் சேமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் அண்ட் டூ நம்ம எல்ஹெச்எஸும் போட்டோம் ஆர்ஹெச்எஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் போட்டோம் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ரெண்டுமே ஒன் அண்ட் டூ சேமாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதிட்டு ஏன்ஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அங்கே இடம் இல்லை அதனால் இந்த பேஜில் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் கொஷின் என்னென்னா ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஏபிசி எழுதிக்கிறேன் மறுபடியும் ஜீரோ கமா ஒன் ஏன்னா அந்த பேஜில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால 
இங்க இருந்தா ஈஸியா இருக்கும் பார்த்து எழுதுறதுக்கு பி வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் சி வந்து த்ரீ ஃபைவ் இப்போ மறுபடியும் எல்ஹெச்எஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் பிராக்கெட் என்னது ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பினா ஏ யூனியன் பினா யூனியன்னா எல்லாமே யூனியன்னா எல்லாமே சேர்ந்துருக்கிறது தான் யூனியன் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் அதுதான் யூனியன் யூனியன்னா ஒத்துமையாக எல்லாருமே இருக்கிறது அப்போ எல்லாமே இருக்கணும் ஆனால் ஒரு தடவை தான் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் இருக்க எல்லாமே ஒரு தடவை எழுதுங்க ஜீரோ கம்மா ஒன்னு இது எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை டூ த்ரீ ஃபோர் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள யூனியன் எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்தது க்ராஸ் சி அப்போ சி என்னது த்ரீ கம்மா ஃபைவ் இல்லையா அதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் மறுபடியும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள க்ராஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ யூனியன் பி க்ராஸ் சி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ஒன்னோட ஒன்று சேர்த்து எழுதுறது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் வரணும் ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீ அப்புறம் ஜீரோ கமா ஃபைவ் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் பிராக்கெட் போட்டு எழுதுனா போதும் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் இப்போ ஒன்று முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஒன் போயிடுங்க ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் அப்புறம் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் அதே மாதிரி த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஸோ அவ்வளோதான் இதோடு சேர்த்து 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 ப்ராக்கெட் போட்டு போட்டு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தான் வரணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய எலெச்சஸ் ஸோ எலெச்சஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை நம்ம ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ க்ராஸ் சி நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் போயிட்டோம் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ராக்கெட்டில் தான் முதல்ல சால்வ் பண்ணணும் ரெண்டு ப்ராக்கெட்டை முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ளே யூனியன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் வந்து ஏ க்ராஸ் சி கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கும் சிக்கும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டு இப்போ ஏ முதல்ல இருக்குது நம்ம அப்படியே முதலே இருக்கிறதுனால அதை வச்சே அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஜீரோ கமா த்ரீ அப்புறம் ஜீரோ கமா ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன் இது ஏ க்ராஸ் சி நெக்ஸ்ட் பாருங்க பி கிராஸ் சி பிக்கும் சிக்கும் உள்ள கிராஸ் ப்ராடக்ட் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் அடுத்தது த்ரீ பாருங்க த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோருக்கு ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் இம்பார்ட்டண்ட் உள்ள இந்த சி ப்ராக்கெட் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராக்கெட்லேயும் தப்பு பண்ணாதீங்க ஓப்பன் பண்ணது ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யூனியன் கேட்டிருக்காங்க யூனியன்னா எல்லாமே எல்லாமே எழுதணும் ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ஸோ ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சி கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே எழுதணும் ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவில் இருக்கிறதுலாம் எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் இப்போ ஒன்று முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது எதுவுமே ஒன்றோட ஒன்று சேமே இல்லை அப்போ எல்லாமே நம்ம எழுதி தான் ஆகணும் ஸோ எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை நம்மளுக்கு டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் அடுத்தது த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் இதில் ரெண்டுத்தில் இருக்க எல்லாமே எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை இது நம்மளுடைய ஆர்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் நம்ம டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்வேஷன் டூ இப்போ ஒன்னையும் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் இதில் இருக்க எலிமெண்ட் தான் அதுலேயே இதுலேயும் இருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபைவ் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஸோ எதுவுமே சேஞ்சே இல்லாமல் அப்படியே வந்திருக்கிறதுனால ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ LHS is equal to RHS. ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேமாக தான் வந்திருக்கு என்ஸ் வெரிஃபைட் நம்ம அவங்க கேட்டதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ